after the previous session, I took a little walk to get a little fresh air, and the Lord spoke to me. Uh, на перемене я прошлась там по улице, немножко отток свежего воздуха был, and и Господь проговорил ко мне. He gave me something to add to what I said about the orphan and the uh, son. То есть он проговорил ко мне еще добавить, что я могу по поводу сирот и, и сыновей. And he said, tell them with God there is no favoritism. И uh, скажи им, что у Бога нет фав фаворитов. And explain to them about the parable of the talents. И объясни им притчу о талантах. Now I never saw this before. <laughs> и я никогда этого раньше не видела. But the Lord just opened up to me that in the parable of the talents мне, талантах, we see children with different gifting. Дарования, They're all children of God and some of them have just a little bit of gifting and we move on to others who have a huge gift. И все не дети Божьи, у некоторых из них мало даров, а у многих просто очень много. And the leveler or the equalizer is that each one is to use all they have. И то, что всех их под одну гребенку ставят, то, что все они должны использовать то, что есть. And so with God, the thing he's made me understand то, что я поняла, что он мне объяснил is that I'm his favorite. Я его любимая. And he makes you to understand You're his favorite, and you're his Я favorite, and you're his favorite. You know, it's not, uh, it's not communism. <laughs> it's, it's you are so special and unique to him that he's delighted in you. Now let me just relate this, the parable of the talents, to the young man I told you about. И также хочу эту притчу связать с тем молодым человеком, о котором я вам рассказывала. Я сказала, что у него были музыкальные таланты. Well, this young man uh, from Japan has an older brother. И he was the one who was with you for yes. six years. Этот, получается, молодой человек родом из Японии, у него был старший брат. And he Either he perceived that his older brother was even more musically talented than himself. И каким-то образом он понял, что его старший брат даже больше был одарован музыкально, чем он. And in his childhood and in his youth, he had his eyes on his older brother. И когда в детстве еще было дело, и когда в юношество настало, он всегда смотрел на своего старшего брата. And he either sensed or imagined. И он чувствовал, либо он сам себе воображал, that his Christian dad liked his brother the best. Что его христианский отец, отец, который христианин, больше любил его старшего брата. I don't know if it was true or not. Не знаю, было ли это правда или не, или неправда. But comparing was at the root of his damage. Но вот это сравнение постоянно друг с другими. Это было основанием его падения. So I think the Lord wants us to just celebrate today. Я думаю, что Господь хочет, чтобы мы просто расслабились и праздновали. The fact that He made us differently gifted. Тот факт, что Он нас создал с разными талантами. And that as long as my heart is loving toward Him. И только и и в той мере, пока, ну, и пока мое сердце любит его. Я использую то, что он мне дает, чтобы благословлять окружающих, кого я могу. То в таком ракурсе я его любимица. Даже если мои дары маленькие, либо их мало. Окей. Now another favorite teacher. First favorite teacher, second favorite teacher. <laughs> I want to move this to the next level. Я хочу перейти к следующему уровню. I want to talk about this teaching with regard to our works. Я хочу поговорить об этом учении в отношении наших дел. 
How many of you feel you're called into the ministry? Кто из вас думает, чувствует, что призван к служению? Some kind of ministry. Какому-то служению. Yes. Yes. Sir. All right. We're all called to be ministers. Всем мы призваны быть служителями. Yes, the apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers equip everyone to do the work of service. Апостолы, учителя, евангелисты, все они снаряжают святых на дело служения. So we're all called to do, to do works of service. Все мы призваны к тому, чтобы служить. Praise the Lord. Слава Богу. Okay, I, I want to talk about that. Я хочу об этом поговорить. Turn to Matthew chapter 11. Матфея 11 глава. Are you ready to be blessed? Готовы ли вы быть благословленным? I bet you have never seen this before. Я могу поспорить, что вы никогда этого раньше не видели. How much does it cost? What? <laughs> How much does it cost? How much does you it cost? Said, I bet you never, saw, you never saw it. <laughs> Free gift. Uh-huh. This is a teaching of Jesus that we're very familiar with. Это учение Иисуса, которое мы все знаем хорошо. But I want to give you a meaning of it that is very important. Но я хочу поговорить о значении, смысле, которое очень важно. Would you read Matthew 11:28 to 30? 28:30. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите их мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Да? Да? Yes. Аминь. Yes. Bless you. Um, in this little teaching, Jesus says, come unto me, и в этом учении маленьком Иисус говорит, придите ко мне. Those of you who labor труждающиеся and are heavy laden и обремененные and I will give you rest. и я успокою вас. Then he says, Take my yoke upon you Затем он говорит, возьмите иго мое на себя and learn from me и научитесь от меня. And I will give you rest for your souls. И дам я покой душам вашим. For my yoke is easy. Ибо иго мое благо And my burden is light. What is Jesus' yoke? What is he saying that we are to learn from him? Did you ever think about it? What is his yoke? Let's look in context at looking at first at verse 25. He says, I thank you, Father. Тебя, Abba. Abba. So in context, he's talking about Abba. Context, Abba Verse 26, even so, Abba. Снова, Verse 27, all things, all things have been delivered to me by my Father. And no one knows the Son except the Father. Nor does anyone know the Father except the Son. It's all about Father and Son. You see, Jesus came as a Son. He's God. Philippians 2 said he humbled himself and, be and became a man, a Son to his Father. So the context here, Jesus is talking to his father and relating as a son does to daddy. In verse 28, it says, labor. Come to me, all you who labor. Labor means work. This is very interesting because you all know about the Septuagint. 
The Septuagint was the Old Testament translated into Greek. Это перевод Ветхого Завета на греческий. It was originally written in Hebrew, but it was translated into Greek for the Greek-speaking Jews so that they could read the Old Testament. You don't need to turn here, but if you're taking notes, write down Exodus chapter 5, verse 9. Exodus 5, 9. Chapter 5. In Exodus 5.9, it says this. Let more work be laid on the men that they may labor in it and let them not regard false words. Maybe you want to read that. Let the, let the more, more work be laid on the men that they may labor. Is that what it says, Tatiana? Okay. That word labor in Exodus is the same word Jesus used for labor here in Matthew 11. It's a picture of a laborer who's a servant to a master. Это картина, это образ этого работника как с раба. The children of Israel were slaves under Pharaoh. Израильтяне были рабами в Египте фараона. You remember he said more bricks, less straw. They were supposed to make more bricks, more bricks as slaves. And less straw, как вы помните, что фараон сделал, больше камней делайте, но солома не давайте. And when we're a slave, we're under a taskmaster. And unfortunately, many of us Christians sometimes be live like we're a slave, not a son. And the difference is that a slave operates under this system. He, he has a fear of punishment у него есть страх наказания, перед наказанием. And the hope of reward. И у него есть надежда на вознаграждение. Fear of punishment and hope of reward. Страх наказания и надежда на вознаграждение. If I don't do anything wrong, I don't get punished. Если я ничего неправильно не сделаю, если все правильно, то меня не накажут. In fact, maybe if I work hard, I get some reward. Кроме того, если я больше приложу усилий, меня даже погладят по голове. That's kind of the way I was with my father. I was afraid of his harsh voice. So I was afraid of being punished. The trouble is when, when we live in that way, we become weary and tired. We're always working to please our master. And Jesus was never working to please his master. You and I don't have to work to please our master. My children do not have to work to please daddy. They do not live in fear of me. Have I ever, do I ever discipline them? Yes. But they don't fear me. They're not afraid of me. And this is getting what Jesus is speaking of here. In verse 28, he says, if you are heavy laden, if you are, and in one context he is saying, if you're heavy laden with sin and with guilt, Come unto me because I remove your sin and guilt. But he, I believe he is saying more than that here. Because he said, take my yoke upon you and learn from me. I believe he is saying that he He wants us to take his yoke of sonship. His yoke was a yoke of being a son. Now, the picture of a yoke in, um, in those days was, I won't go to the board, but it had 
two yokes for two animals. Иго это обычно два две этих. Yes. Два как сказать. Thank you. Состоит из двух ободов для того, чтобы прягать. There were two ox, two oxen. Двух тельцов, два тельца. And there was a lead ox. Был ведущий, ведущий там корова либо бык. And a younger ox who was following and learning. И также более молодой, который следовал за ними и учился. These were two yokes that were perfectly fit for the animals. Два их, которые идеально подходили каждому из животных. One would lead and the other would follow. Одно животное ведет, ведущее, а второе следует. And I believe what Jesus was saying то, что Иисус говорил, я верю, is that Jesus was yoked in with his Father. То, что Иисус был в одной упряжке с the своим father отцом. The Father was the lead ox. То, что отец — это ведущий телец. And the Son was the follower. А сын был последователем. And when you're yoked in that way, и когда вы так впряжены, the lead ox is doing most of the work. То ведущий телец в основную работу на себя he возлагает. He is carrying all the weight. Он весь груз на себя берет. Now let's look at some scriptures, and I will show you what I mean. И давайте еще посмотрим на стихи некоторые, и вы увидите. Turn to John chapter four. Иоанна четыре. John 4:34. Jesus said unto them, My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Иисус говорит им, Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Whose work is it? Чья это работа? It's the Father's work. Это работа отца. It's Abba's work. Что это дело? Это дело отца, дело Аба. And Jesus said that his food was to do the will, not his will, but the Father's will. И Иисус говорит, моя пища творить не мою а волю, волю отца. So who's the one in the lead? Поэтому кто ведет, кто ведущий? Иисус либо Аба. 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 Now go to chapter five, verse nineteen and twenty. Пять девятнадцать Иоанна. This is a very important verse if you're called to ministry. Это очень важное стих, если вы призваны к служению. That, На это Иисус сказал, истина, истина, говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит тоже. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Он говорит, сын сам по себе ничего не может делать. Do you know who the son is? Yeshua. God the son. <laughs> Without sin. And he said he could do nothing of himself. You think you can do something of yourself then? Yet. No. No. Jesus says I can do nothing of myself. И Иисус говорит, да, я сам не могу делать ничего. But everything he does, he sees the Father doing. И все, что он видит, дел, все, что он делает, он видит, что отец это делает. Whatever Jesus sees the Father doing, he does. И Иисус делает все то, что видит у отца, что делает отец. Do you remember the story when Jesus said, "I must go through Samaria"? Как Иисус рассказал одну историю, мне нужно идти в Самарию. And he met the woman at the well. И он встретил женщину у колодца. I think if you'll read that, it, Jesus says, "I need to go through Samaria." если прочитать там историю, кажется, он говорит, мне нужно идти через Самарию или в Самарию. How did he know that? Как он это знал? The Father showed him. Отец показал ему. The Father said, "Son, we're going through Samaria this time." Отец сказал ему, сын, в этот раз мы идем через Самарию. And Yeshua said, "Okay, Dad." И Иисус сказал, хорошо, папа. And he got there and he met a woman. Он дошел, встречает женщину. And And, and the father showed him everything he needed to know about the woman. И отец показал ему все, что нужно было знать о женщине. Then, then in verse, um, in verse 19, it says the son does what the father does in like manner. И как тоже в девятнадцатом стихе он творит 
что творит он, то и сын творит тоже. In the manner that the father does it, the son does it. Сын делает все так же само, как делает отец. So in whatever ministry God gives you to do, you're to do it as the father would show you. Поэтому независимо от того, какое служение вы делаете, будете делать, вы должны это делать, как отец вам показывает. If the Holy Spirit speaks to you, you obey. Если Дух Святой вам говорит что-то, вы слушаетесь. Now look at verse 20. В 20 стихе. Says for the father loves the son. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. И показывает же ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Отец любит сына. Отец любит вас. Об этом мы говорили все утро. Если в своем сердце вы не верите в это, то, возможно, не услышите его. But he loves you. Но он любит вас. And therefore he will show you all things that you're to do. И потому покажет вам все, что нужно сделать. So whatever your ministry is. И независимо от служения вашего. The Lord will show you. Господь покажет вам. He will вам. lead you. Поведет вас. Look at verse 26. В 26 стихе. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. The life that Jesus had came from the Father. Everything he had came from the Father. Look at verse 30. I can do nothing. I can of myself do nothing. Ничего я сам не могу делать. Would you say that after me? I can of myself do nothing. Можете повторить за мной. Я ничего не могу творить сам от себя. Then he says, "As I hear, I judge." Потом он говорит, как слышу, так и сужу. We think Jesus, when he went around tipping the tables over, and when they brought the the woman caught in adultery to him, and he did his things, that what? He was hearing what the father was saying. И в принципе даже если взять историю, когда он переворачивал столы или когда женщину привели к нему, то он все делал так, как ему отец говорил. He didn't even judge himself. Он даже сам себя не судил. The judgment came from the father. А суд приходил. Он даже сам не судил. Суд приходил от отца. Look at verse thirty-six. Тридцать стих. Я же имею свидетельство больше Иоанна, ибо дела, которые отец дал мне совершить. Самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Over and over he's saying the same thing. Снова и снова то же самое он говорит. The Father gives me the works to do, and I do them. Отец дает мне дела творить, и я их делаю. Who's the lead ox? Кто ведущий телец? Abba. Abba. Jesus is the Son. Иисус есть Сын. And He said, "Take my yoke upon you." Because my burden is light. My load is easy. Why? Because he's carrying the load. Who? Father. Father. He's carrying the load. We see in ministry so many people who become burned out. Tired. Tired. Barb and I have been that way. We've, we felt like quitting. So tired. So many problems. And Jesus is saying, if you're working that way, come to me. And take my yoke of sonship upon you. Let me carry the weight. Let me lead you. Let me lead you. Let me tell you what to say. Позвольте мне вести вас. Позвольте мне говорить, сказать, что нужно говорить. If you need to pray for healing for someone, I will heal them, not you. Если нужно молиться за исцеление о ком-то, то я я исцелю их, а не вы. He wants us to yield to him. Он хочет, чтобы мы капитулировали перед ним. And not carry the responsibility or the weight ourselves. И чтобы не несли всю ответственность и весь груз сами. John chapter seven verse sixteen. Иоанна семь шестнадцать. Иисус отвечая им сказал: "Мое учение не мое, но пославшего меня". 
My doctrine is not even mine. Даже мое учение не мое. My teaching is not mine. Мое учение не мое. On the Sermon on the Mount, we always talk about this wonderful teaching of Jesus. Если взять на горную проповедь, всегда мы говорим, о, как хорошо он учил там. Wasn't his. Даже не его было. It was the Father's. Это отца. He just spoke what the Father told him to. Просто он сказал все то, что отец ему сказал. Amazing. Удивительно. John 8:28. Иоанна 8:28. Итак, Иисус сказал им, когда вы знесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил меня Отец Мой, так и говорю. Again, same thing. Снова то же самое. Then look at verse 29. Затем в 29 стихе. And he who sent me is with me. Пославший меня есть со мною. The Father has not left me alone. Отец не оставил меня одного. For I always do those things that please Him. Jesus is speaking of going to the cross. And if God sent Him here to go to the cross, the Father will be with Him. If Abba sends you to Tehran, well, Tehran, а, если Аба пошлет вас в Тегеран, to speak to yeah. обратиться к Амадинеджаду в качестве еврейского верующего. О-о! Are you sure? <laughs> If Abba sends you, если отец... Oh, you're speaking prophetically. <laughs> no, yeah. <You're> right. <laughs> Пророческое, короче, к вам, кому-то из вас тут это... Abba will be with you. Если Аба вас послал, то пошлет то он будет с вами. No go, независимо от того, куда вы пойдете, you, и что с вами произойдет, you, если Аба пойдет с вами, то он будет с вами. Не идите без того, чтобы он вас не послал. Не решите говорить с Ахмадини Джадом сами по себе. Хотя вам Бог этого не говорил. Но если Он скажет вам, идите и говорите Ему то, что Он скажет вам сказать. Шею сразу подготовьте. Prepare your neck. Cut it off. Jesus cross us neck. Иисус на кресте, а для нас шея, голова. John, um, Speaking of that, in the book of Revelation, it says many Christians will be martyred. Do you know how? Their heads will be removed. I have, I have, we, have a, we have a friend who is a former Palestinian terrorist. У нас есть друг, бывший террорист палестинский. Он стал верующим. Он любит Израиль. Он даже Израиль любит больше, чем вы. И он бывший террорист из Палестины. И Бог изменил его сердце. Он идет к евреям по всему миру. Who don't know Yeshua? Которые не знают Ишуа. He tells them about Yeshua. Рассказывает им об Ишуа. Tells them to love Israel. Говорит им о том, чтобы они любили Израиль. And he tells them to read the Tanakh. Также говорит им читать Танах. He goes to churches. Идет в церкви. And tells them to love Israel. Тоже говорит им любить Израиль. He talks to the Arabs. Говорит с арабами. And he says that the land was given to Israel as an everlasting covenant. И говорит арабам, что земля дана евреям в вечное владение. It's what God can do. Вот что Бог может сделать. To an to a Palestinian terrorist. С палестинским террористом. It's what he did to the apostle Paul. Это же он сделал с апостолом Павлом. What? Why did I say that? I don't know. Не знаю, зачем я это сказал. This man understands Arabic. Человек понимает арабский. He's an expert in Islam. Он эксперт в исламе. And he believes. Он верит. He sees in the book of Revelation. Смотрит он на книгу Откровения. Islam. Hmm? Islam. What he sees? 
He sees the great enemy of the church in the last days is Islam. И в книге Откровения он видит ислам. Это великий враг церкви. He sees this. It's very interesting. Потому что вот что он видит. Jewish believers see the scripture with amazing depth because they understand their Jewish roots. Интересно, евреи очень по-другому смотрят на Писание, потому что они смотрят с еврейской глубины на Писание. This man, because he's an expert in Islam, sees insights into the scriptures because he understands Islamic um, symbols, thinking, and he, see, he has insights we don't have. И у него есть откровения, которых у нас нет. Это просто я сказал. Что некоторые христиане в последнее время потеряют свои жизни. Придется расплатиться жизнью. Ради Евангелия. Возможно, это будут некоторые из нас. Если так и будет, помните этот отрывок. First, he says, where is it here? I've lost track. Where, John? Eight. It's 8.28, isn't it? Mm-hmm. In 8.28, he says, when, when you lift up the Son of Man, what does that mean? On the cross. When you crucify me, когда вы рассмете меня, тогда узнаете, что это я. Я есть. Я есть, Яхва. И 29, пославший меня есть со мною. Аба был вместе с сыном. И вы не будете одни. Paul was not alone in prison. Павел не был одним в тюрьме. You and I are not alone today. И вы, вы, я тоже не одни, не одиноки. That's the beauty of knowing that you're a son and a daughter. Вот чем красота познания того, что Abba will always be with you. Что Аба всегда будет вместе с вами. Amen. Аминь. Chapter 12, verse 49. Двенадцать сорок пять Иоанна. Twenty nine. Chapter 12, verse 49. 49 and 50. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня отец. Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне отец. Иешуа would only speak what the Father told him. Иешуа говорил только то, что отец ему говорил говорить. He would only do what the Father told him. И он только делал то, что отец ему говорил делать. Chapter 14, verse 10. 14:10. Разве ты не веришь, что я в отце, отец во мне? Слова, которые говорю я, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. The very works that Jesus did was the Father doing the works through him. Те дела, которые делал Иисус, это отец делал через него. Says the Father is in me and I am in the Father. Do you know that Christ is in you? And you are in Christ. You have the Holy Spirit living in you. We have the same relationship with Abba that Jesus did. И у нас те же взаимоотношения с Аба, как и были у Иисуса. Потому что мы сыновья и дочери. Та же глава 12, 14. Истинно говорю вам, верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я к отцу моему иду. Если чего попросите от отца во имя мое, то сделаю. Да прославится отец в сыне. Если чего попросите, во имя мое я то сделаю. Even more works we'll do. We will do even more works than Yeshua did. Больше дел сотворим, чем Иешуа. Abba is in us. Abba в нас. Christ is in us. Христос в нас. The Holy Spirit is in us. Дух Святой в нас. Jesus was one man. 
Иисус был один человек. А нас много. And the Father still doing the works of the kingdom. So he wants to do them through you and you and you and you and me. Потому он хочет это делать через вас, через меня. One more, chapter 17, verse 20. 17, 20. Не о них же только молю, но о верующих в меня по слову их. Actually, go all the way to the end of the chapter, to 26. Я с, а, да будут все едино, как ты, Отче. Во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И слава, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино. И да познают мир, что ты послал меня, возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую ты дал мне потому что возлюбил меня прежде основания мира. Очень праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И си познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. And us and us and Он в нас, и мы в нем. И последний стих. Jesus prayed and said, let the love with which Father you love me the Son, may that be in them and I in them. The same love the, the, the same love the Father loved Jesus with, he loves you with. С такой же любовью, с которой Отец возлюбил Иисуса, с такой же любовью Он возлюбил вас. Какое это просто привилегия большая. Oh verses, И я все эти стихи прочитал, хотя, в принципе, говорят об одном и том же. Чтобы сказать одно, пару it, слов. This subject is overwhelming in scripture. This. Oh, the, the subject of father son yeah. is overwhelming. Эта тема отца сына сына отца очень сильная в Писании. We'll take a short break and we'll come back. Давайте сделаем перерыв, возвратимся.